गत दिन क्लस टुएल्भर रिफ्लेक्शन चैप्टारे ओ लैटर शिफ्ट एवं देखे स्नेल स्लोर जेनारे फर्म तो जेटा बलार जे आगे दिन लैटर शिफ्टे यम छविटा इंके यही रकम जो रे एस पड़े तेल एखे रिफ्रैक्टेड हो गल एक्चुअल रेटर जावर कथा छो ये आर एखने जो आर एक बार रिफ्रैक्शन तक रेटा चले आसि अर्थात हम देखते जे एक्चुअल जावर कथा छो ये एन स्लैब जो निर्गत हल तक पथे जा रे एवं रे समानरल है अर्थात पैराल हो जो यही रे एवं रे पैराल हे तक आपब जो एखने जो आई वान ये जो आर तेल एट आर तेल एट जो आई टू है तेल आई वान इजिकल टू आई टू एट आगे दिन बला एवं दुटोरे जो पैराल तेल एर मध्य डेभिएशन कत जिरो बाच्युति कत जिरो और एर मध्य पैराल सरि लैटर शिप छो य मैं पार्श्व सरण कत सर एस एक्स एक्स इजिकल टू छो टी टी मीस एटार बेद बाथ चौड़ा कत सैन आई वान ब्रैकेट दिए वन माइनस कस आई वान बुट ओभार मिउ स्कोर माइनस सैन स्कोर आई वान यो फर्मूला तो ये एक स्पेशल केस करा आज के आगे दिन रिलेशन थे इफ आई वन इज भेरि स्म जो आपतन को मान खूब क्षुद्र हो जाए तक घटनाटा कि घटे तक हम जानी कस आई वन वन अर्थात जो थीटा भेरि स्म तक कस थीटा है वन और सैन थीटा सैन आई वन एट हो जाए कत जिरो ये फर्मुलाते छो तो एखे एकटू इक्शन चेन्ज कर देव जो सैन थीटा इजिकल टू जिरो नए वो एक्चुअल सैन थीटा इजिकल टू थीटा मैं सैन वन आई वन इजिकल टू आई वन कंतु सैन स्कोर आई वन इजिकल टू जिरो मान ये आई वन इज भेरि स्म ये कन्सेप्ट करी कम आई वन जिरोर का कस जिरो कत है वन है और सैन जिरो कत है जिरो एक्चुअल लिखब सैन आई वन इजिकल टू आई वन मान सैन जिरो इजिकल टू जिरो तेल जिरो हम एट जिरो ये मने रखी दोटो कथा किंतु यकुएशने सैन आई वन के आई वन धरब और सैन स्कोर आई वन हो जाए जो जो आो क्षुद्र मैं एक क्षुद्र भैलुर स्कोर जो हो छोटो सेवयड कर देव तक कि लैटर शिफ्ट यही है एक्स इजिकल टू है टी आई वन ब्रैकेट दिए वन माइनस वन बुट ओभार मिउ स्कोर माइनस जिरो अर्थात टी आई वन वन माइनस वन बिउ मने रेखे देव एट एम सी ते कहे लागे बाूफ आसते परे तक हमें एखान प्रूफा देखे देव एब आज के क्लस आज के करब एकदम प्लें सार्फेस रिफ्रैक्शन एखने इमेजर कत पजिशन चेन्ज है सेटाई हमें लक्ष्य करब तेल देख जो इमेज फर्मेशन इन प्लें रिफ्रैक्टिंग सार्फेस अर्थात समतल प्रतिसारक तले प्रतिम्ब गठन एकदम सीम्पल भाव आँखी प्रूफ खूब सीम्पल भाव कर ये एक समतल प्रतिफलक मैं धरे निच्छी एट वाटार 
বা জল যা রিফ্র্যাক্টিং ইন্ডেক্স মিউ আর উপরে আছে এআর অর্থাৎ যা রিফ্র্যাক্টিং ইন্ডেক্স ওয়ান তাহলে আমি এরকম লিখতে পারি মিউ এয়ার ইজ ইকাল টু ওয়ান আর মিউ লিকুইড ইজ ইকাল টু মিউ এখন আমরা প্রথমে যেটা দেখব যে অবজেক্ট ইন ডেন্সার মিডিয়াম ইমেজ ইন রেয়ার মিডিয়াম এই ইমেজ সরি ইমেজ নয় আই অর্থাৎ আমরা দেখব লঘু মাধ্যম থেকে আর বস্তু থাকবে ঘন মাধ্যমে জাস্ট যেমনটা হয় স্বচ্ছ জলের একটা পুকুর বা জলাশয় আমরা ভাবতে পারি যেটা আমরা সুইমিং পুল ভাবতে পারি তার নিচে একটা বস্তু অর্থাৎ জলাশয়ের মধ্যে একটা বস্তু আমরা জলের উপর থেকে দেখব সেক্ষেত্রে কি ঘটনা ঘটবে সেটাই আমরা দেখব ধরলাম এই রকম একটা অবস্থানে একটা অবজেক্ট রাখা আছে যার নাম দিলাম এ তাহলে এ থেকে রে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ছে সেই রকমই একটা রে গেল এই পথে এটা তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স বা আপতন কোন যাওয়ার কথা ছিল এই দিকে কিন্তু যেহেতু এটা ঘন মাধ্যম এটা যেহেতু লঘু মাধ্যম তাহলে ডেন্সার থেকে রেয়ার মিডিয়ামে যখন যাবে অবিলম্ব থেকে দূরের দিকে সরে যায় তাহলে অবিলম্ব থেকে দূরের দিকে মানে একটু সরে চলে গেল যেখানে গেল সেখানে যদি আমরা চোখ রাখি তাহলে লাইটটা এই পথে গেল আমরা যদি চোখ রাখি আমরা দেখব ওই পজিশানটা এইখানে অর্থাৎ আমরা এ পজিশানকে দেখব এখানে এ ডেস্ট তাহলে নিশ্চয়ই এইটা যদি আর হয় অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশন তাহলে এটাও হবে আর অর্থাৎ এই অ্যাঙ্গেলটা আই আর এই পুরোটা হলো আর এখন আমি যদি এখান থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার টেনে দিই লম্ব টানে এই পয়েন্টের নাম যদি দিই ও এটার নাম যদি দিই বি তাহলে আমরা এই অ্যাঙ্গেলটাকে বলবো আই এই অ্যাঙ্গেলটাকে বলবো আর তো এই প্রুভের ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা কনসিডার করতে হবে ইফ উই কনসিডার that the light rays are nearly normal অর্থাৎ প্রায় অবিলম্ব আমরা যদি ধরে নিই যে প্রায় অবিলম্ব ভাবে রশ্মিগুলো যাচ্ছে তখন আমরা কি লিখতে পারি স্নেলস ল লাগিয়ে মিউ ইন্টু সাইন আই ইজিক্যাল টু ওয়ান ইন্টু সাইন আর হেয়ার এখানে তাহলে আমরা কি ধরব আই অ্যান্ড আর ইজ ভেরি স্মল আমরা আই এবং আরকে খুব ক্ষুদ্র ধরছি যখনই আমরা আই এবং আরকে খুব ক্ষুদ্র ধরে নেব তখন সাইন আই ওয়ানকে আমরা সরি আইকে আমরা ধরব আই নেয়া লিকাল টু আবার নেয়া লিকাল টু ট্যান আই আবার সাইন আর নেয়ালিকাল টু আর ট্যান আর তাহলে আমরা লিখতেই পারি মিউ ইন্টু ট্যান আই ইজিক্যাল টু ওয়ান ইন্টু ট্যান আর এখান থেকে হিসাব করবো মিউ ইন্টু ট্যান আই ট্যান আই মিনস ও বি বাই এ বি ও বি বাই এ বি আর ওয়ান ইন্টু ট্যান আর ট্যান আর মিনস ও বি বাই এ ডেস্ট বি এখান থেকে আমরা লিখব এ ডেস্ট বি ইজ ইকাল টু এ বি বাই মিউ তাহলে এ ডেস্ট বি কি অ্যাপারেন্ট ডেপ মানে আমাদের মনে হলো এই ডেপথে অবজেক্টটা আছে মানে এই অবজেক্টের ইমেজ হচ্ছে এখানে তাহলে অ্যাপারেন্ট ডেপথ ইজ ইকাল টু রিয়েল ডেপথ প্রকৃত যা গভীরতা ছিল সেটা বাই মিউ এটাকে লেখা হয় কীরকম জেনারেলি লেখা হয় ডি ড্যাস ইজ ইকাল টু ডি বাই মিউ এটা আমরা মনে রাখব তাহলে কতটা ডিসপ্লেসমেন্ট তাহলে কতটা স্মরণ কতটা না অ্যাপারেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট আপাত স্মরণ 
मैं अबजेक्ट छो ए पजिशन मन हम डैश पजिशन से डिसप्लेसमेंट कत होना डी माइनस डी डैश मैं डी माइनस डि बी रिगार्ड टू डी इन टू वन माइनस वन बी हल डिसप्लेसमेंटर फर्मुला तेल एन प्रश्न उठे आसान जलाशय प्रकृत पक्षे जे गभरत वस्तुटी आज से गभरत देखो ना तर कि ऊपर उठे आसते देख येम घटना देखते पा तक जो एक डेंसार मीडियम परिवर्तन अनेकगुलो डेंसार मीडियम थक तक ओ प्रत्येक क्षेत्र क्यों रियल डेफ ब तर रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स अर्थात हमें जो धरे नहीं काच आ जल आँचे जोटा थकल तर रियल डेफ ब तर मिम जले जोटा थक रियल डेफ ब तर मिम ये प्रत्येक रियल डेफ मैं प्रकृत गभरता के से ही माध्यम प्रतिसरांग दिए भाग कर ले प्रत्येक क्षेत्र जत जत आपात गभरता पा से प्रत्येक आपात गभरता के जो कर देव एट मोट आपात गभरता वरितल के प्रतिबिम्बर अवस्थान ये थियोरि प्रूफ रेडी करब एवं इक्वेशनगुल मन रखते हैं अंकर जो एबारे आस उल्टो घटना धरे निचि जो अबजेक्ट थक डेंसार मीडियम ये सरि अबजेक्ट थक रेयर मीडियम और आई थक डेंसार मीडियम तबजेक्ट रेयर मीडियम आई इन डेंसार मीडियम तेल ये घटनाटा कम घटे ना हम जो स्वच्छ जलर भेतर थे अर्थात आप जो डुबुर मत समस्त किसा कर जलर उपरितल के देखी ताे कि देख से प्रूफ करब तस्तु आज ये रकम पजिशन और चोख थक घनमाध्यम मैं आप जलर भर जलर ऊपर वस्तुगुलो के देख अथवा जलचर प्राणी मैं माच वही जतियों को प्राणी जलतल भेतर थे जे भाव देखे सेटाई हल एटार प्रूफ से आसान धरे नहीं एक आलोक रश्मि एल तेल एटे डेंसार मीडियम एट रेयर मीडियम रेयर मीडियम अबजेक्ट यही पथे जावर कथा छो रश्मिटा किंतु ना गए रश्मिटा पथे एल अर्थात एकटू भेतर दिखे सर एल ते रश्मिटा जावर कथा छो पथे ना गए अविलम्बे दिखे सर एस तेल एटे बोलब आई और ये बोलो आर तेल ये जो चोख थे देख जे ओ वस्तुटार आपात पजिशन ए डस्ट तेरे चोख जलर भेतरे थका प्राणी चोख मन वस्तुर अवस्थान किसुटा ऊपरे उठे गे एक क्षेत्र से ही एक ही प्रमाण टेक्निक तेल जो सोज एक लम्ब टे दी तेल देखते ही पासी जो यहाँ जेहेतु आई वान तेल एट आई वान बी और यहाँ जेहेतु आर तेल ये आर ठीक एक ही भाव नाम दिल बी से एक ही कंडिशन समस्त किस एक ही भाषागुलो लिखी ना शुद्ध मैथामेटिक्स देखा जे मिउ इन टू सरि एट लघुमाम तेज लगा वन इन टू सैन आई इजिकल टू मिउ इन टू सैन आर आई आर भेरि स्मल खूब क्षुद्र तेल सैन आई के क्यी करब आई धरल एट प्राय टेन आई सैन आर के ही भाव आर धरल एट मान हल टेन आर तेल लिखते ही पारि वन इन टू टेन आई इज गल टू मिउ इन टू टेन आर टेन आई मान हल ओ बी बी और मिउ इन टू टेन आर हल ओ बी बस बी एखान पे जाब 
ए डस्ट बी इज इक्ल टू मिउ इन टू ए बी अर्थात एपारेंट हाइट एखे हाइट बोल जेहतु उचुते उठे गल टू मिउ इन टू रियल हाइट अर्थात एच डस्ट इज इक्ल टू मिउ एच डेल्टा एच तेल कत डिसप्लेसमेंट कत मिउ इन टू सरि एच डस्ट माइनस एच मान हलो मिउ एच माइनस एच मिउ माइनस वन इंटू एच तेल देखल जलर भेतर थे जो आप देख तक वस्तु प्रकृतपक्षे जो उच्चत आर्थ ऊपरे मन है और ऊपर थे जो देखा है तक वस्तुटी जो गभरत आर कम गभरत मना है तेल आपात उच्चता बेड़े जा आपात गभरता कमे जा घटनागुलो देखल तेल ये प्रूफ दुटो रेडी कर एप्लीकेशनगुलो वास्तव जीवने की भावे कि है सेगल एक आसकम आसब एखान जो एप्लीकेशनगुल आज एक व्याख्या जो जा देखो ये रकम जो को कन्टेनारे एकदम विशुद्ध जल रखा जल रखा तो जो धरे नहीं जलाशयर ऊपर को दुटो पॉन्ट थे के एक रस्सी गए को व्यक्ति चोखे पड़े तो रकम ये गभरता धरे नहीं पॉन्ट एकदम नीचे बिंदुते एक पॉन्ट तेल कि देखो एखान रस्सि गल ये एक पॉन्ट जख य चोखे जा नियम घन लघु बेके जाए जख एर चोखे गए पड़े तक से चोख देखले मन हे दुटो पॉन्ट य अर्थात ये पॉन्ट तक एखने वो मन हे ए बिंदुटा ए डैसटे चले आस ठीक एक ही भाव जी बी बिंदु और दुटो रस्सी नहीं पाठ तक आप देख य छवि तेल लाइट रेगुलो ये गेखान देखे ये ए डैस पॉन्टे बी बिंदु जो आलोक रस्सि चोखे गल तक ओ चोख भावे जो बी बिंदुटार पजिशन एक्चुअल पजिशन एखान अर्थात ये पुरो तल ये पुरो प्लेन सार्फेस मन हे रकम एक बाका सार्फेस अर्थात जलतल तलदेश प्रत्येक बिंदु मैं बटम सार्फेसर प्रत्येक पॉन्ट के जो आलोक रश्मि गल मैं लाइट रेगुलो जा तक डेंसार मीडियम थे रेयर आर मीडियम मैं घनमाम जो लघुमामे जाम्ब थे सामान्य दूरे सर गल जदि से ही पजिशने से ही अवस्थान चोख रेखे देखी तेल देखो से ही चोख आलोक रश्मिगुल कथा से पोछाचे ना ए बिंदु ए डैसटे बी बिंदु बी डैसटे पोछाचे तर मैं धरते ही पार्बज तलटा ए रकम वक्रतल मन और समतल मन है ना खेल रखते हुए जो आपी मैं जो कम एंगेले देख जो खराब भावे देखो तेसि गभर मन है और जत काट कर देख देखो जुटो रस्सर क्षेत्र में बसि काट कर देखा हे बसि ऊपर और ये दुटो रस्सर क्षेत्र कम काट कर देखा हे से कम उचुते ये प्रत्येक बिंदुर कथा भाव एखे प्रत्येक बिंदु जदि समस्त बिंदुर कथा भाई तेल देखो ये तलटा एरक वक्रतल हो गए अर्थात हमें बोल पत्र तलदेश जो समतल है से मन कार्व एट एक व्याख्या ठीक एक ही रकम व्याख्या जगह आसते कम जी विभिन्न चोखर विभिन्न पजिशनगुल सर अर्थात यही रकम एक पत्र तलदेश एखे तरल रखा जदि चोख एखे रखी तेल देखो ये पूरा अभिलम्ब एक क्षेत्र में च्युति हाँ 
তাহলে এই পজিশনটা আমরা এখানেই দেখব বা সামান্য আমরা হাইট উঁচুতে দেখব কোনোরকম কোনো ডেভিয়েশন দেখব না কিন্তু যখনই আমরা চোখটাকে বিভিন্ন পজিশনে সরাব তখন আমরা দেখব যে এই তলদেশ এই রকম একটা আবার এই তলদেশ এই রকম একটা অংশ তৈরি করছে তখন আমরা বলব এই যে মাঝখানের বিন্দুটার নাম কাস্ট আর এই যে কার্ভ লাইন বা এই যে বক্ররেখা এর নাম হল কস্টিক বক্ররেখা যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি কস্টিক কার্ভ অর্থাৎ এই ব্যাখ্যাটা আমরা ঋণ পড়লেই বুঝতে পারবো যে আমরা এক্ষুনি যেটা পড়ে এলাম যে তলদেশ থেকে তার তলদেশের প্রত্যেকটা বিন্দু থেকে যখন আলোক রশ্মি ঘন মাধ্যম ছেড়ে লঘু মাধ্যমে যাবে বা ঘন মাধ্যম অতিক্রম করে যখন লঘু মাধ্যমে যাবে আমরা যদি লঘু মাধ্যমে বিভিন্ন পজিশনে চোখ রেখে রেখে দেখি তাহলে আমরা দেখব যে এই সমতল দেখাচ্ছে বক্রতলের মতো যে বক্রতলটাকে আমরা এখন আঁকছি একটা ইমাজিনারি লাইন দিয়ে মানে একটা রেখা দিয়ে যার নাম হলো কষ্টিক বক্ররেখা আর একইভাবে এই মাঝখানের বিন্দুটার নাম হচ্ছে কাস যে বিন্দুটা সরাসরি উপরে উঠছে এটা কখন হবে যদি আমরা চোখকে বিভিন্ন পজিশনে রেখে আমরা কোনো একটা তরল পূর্ণ পাত্রের তলদেশকে লক্ষ্য করি তখন আমরা এই ঘটনা দেখতে পাব এই ধরনের আরও অনেক ঘটনা আছে আমরা একটা একটা করে বলছি যেমন কোনো একটা মুদ্রা যদি কোনো তরলের নিচে থাকে অর্থাৎ অ্যাপারেন্ট পজিশন অফ কয়েন এটা কিরকম না কোনো একটা পাত্রের তলদেশে একটা পয়সা রাখা আছে ধরুন আমি এই পজিশনে পয়সা রাখা আছে তাহলে এখান থেকে আলোক রশ্মি গেল একটু দূরে সরে যাবে এইখান থেকে যদি আমরা চোখ রেখে দেখি তাহলে আমরা দেখব যে কয়নার অ্যাপারেন পজিশন এটা অর্থাৎ পি বিন্দুতে তার প্রকৃত অবস্থান হলে পি ডেস্ট বিন্দু হলে তার আপাত অবস্থান তাহলে মুদ্রার প্রকৃত অবস্থান পি আপাত অবস্থান পি ডেস্ট এইভাবে আমরা কিন্তু জলপূর্ণ পাত্রে তলদেশে থাকা বিভিন্ন বস্তুর আপাত অবস্থান পরিবর্তন আমরা ব্যাখ্যা করতে পারব এই ঠিক একইভাবে আমরা আবার বলতে পারি যে একটা স্টেট রড অ্যাপারেন্ট স্টেট রড লুকস ইনক্লাইন্ট ফ্রম দি ইন্টারফেস অর্থাৎ এটা কীরকম এই রকম একটা পাত্র রাখা আছে এবং পাত্রে জল আছে আমরা একটা স্টেট রড নিলাম অর্থাৎ একটা লোহার দণ্ড বা কাঁচের দণ্ড এরকম একটা স্টেট রড নিলাম রডটাকে যখনই আমরা কিছুটা ডুবিয়ে দিলাম ইনক্লাইনভাবে বা আচ্ছা কাত করে তখন আমাদের মনে হচ্ছে যেখান থেকে ডুবে আছে সেখান থেকে মনে হবে কিছুটা উপরে উঠে গেছে অর্থাৎ রডটা তখন মনে হবে বাঁকা অর্থাৎ আমাদের অ্যাপারেন্ট পজিশান ছিল এইটা রডের এখন রডের এই প্রত্যেকটা বিন্দু তার শিফ্টের জন্য তার পজিশান শিফ্টের জন্য যেখান থেকে ডুবে আছে সেখান থেকে আমাদের বাঁকা মনে হবে অর্থাৎ এটা নিয়ে একটা মজার কোশ্চিনে হয় যে আমি কিভাবে একটা সোজার দণ্ডকে বাঁকিয়ে দেব এটা একটা মজার কোশ্চেন সে কোশ্চেনটার অ্যান্সারটা হচ্ছে এই রকম যে যদি আমরা সোজা দণ্ডকে কোনো একটা লিকুইডে অর্ধেকটা ডুবিয়ে দিই বা তার কিছুটা অংশ ডুবিয়ে দিই তাহলে যে অংশ থেকে ডুবে গেল সেই ইন্টারফেস অর্থাৎ বায়ু এবং তরলের যে সংযোগস্থল বা বিভেদতল থেকে মনে হবে ওই রডের নিমজ্জিত অংশ বাঁকা মতো বা তাদের যে কার্বনেসটা কিছুটা কমে যাবে অর্থাৎ এখান থেকে মনে হবে ওই দণ্ডটি বাঁকা ঠিক একইভাবে আমরা যদি এরকম হতো যে দুটোর রিপসাক্ত ইন্ডেস সেম তখন কি ঘটনা ঘটত অর্থাৎ আমরা নিলাম গ্লাস রড ইন গ্লিসারিন অর্থাৎ গ্লিসারিনে যদি আমরা কাঁচদণ্ডকে ডুবিয়ে দিই 
তাহলে ঘটনাটা কি হবে গ্লাস রডের মিউ মানে রিফ্র্যাক্ট ইন্ডেক্স অ্যাপ্রক্সিমেট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মোটামুটিভাবে আর গ্লিসারিনের মিউ ওয়ান পয়েন্ট ফোর সেভেন এটাকেও আমরা ধরবো অ্যাপ্রক্সিমেট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে গ্লিসারিন এবং গ্লাস যদি আমরা গ্লিসারিনের মধ্যে কাঁচদণ্ডকে ডুবিয়ে দিই তখন কি হবে এই গ্লাস রড ভ্যানিস করে যাবে মানে আমরা এই রকম দেখলাম যে গ্লাস রড আছে যখন এটাকে ডুবিয়ে দেবো ভ্যানিস তাহলে গ্লাস রড ভ্যানিস ইন গ্লিসারিন বিকজ অফ সেম রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স মানে কি মানে যেহেতু কাঁচদণ্ড এবং গ্লিসারিন উভয়েরই প্রতিসরাঙ্গ সমান তাহলে আমরা যখন কোন একটা কাঁচদণ্ডকে গ্লিসারিনের মধ্যে ডুবিয়ে দেব যেহেতু দুজনের প্রতিসরাঙ্গ সমান তাহলে রশ্মির কোনো বিচ্যুতি ঘটবে না আর রশ্মির যদি বিচ্যুতি না ঘটে তাহলে আমরা বুঝবো কি দুটো একই মাধ্যম অর্থাৎ দুটো মাধ্যমকে আমাদের কাছে মনে হবে সেম আর সমান মাধ্যম হলে সেখানে রশ্মির বিচ্যুতি না ঘটলে আমরা বুঝবো ওটা একই মাধ্যম একই মাধ্যম হওয়ার জন্য কাঁচ ওই গ্লিসারিনে অদৃশ্য হয়ে যাবে তারপর এবার আমরা আসছি যে একটা মোটা কাঁচের আয়না বা দর্পণ সেক্ষেত্রে কতগুলো ইমেজ তৈরি হবে বা তার ক্ষেত্রে কোন ইমেজটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট হবে তাহলে ইমেজ ইন থিক মিরর এটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রথমেই বলে দিলাম একটু মন দিয়ে দেখো আমরা এইরকম একটা মোটা মানে তার থিকনেসটাকে খুব বড় করে আঁকলাম তাহলে যদি আমরা এই দিকে প্রলেপ মানে সিলভারিং করি আয়নার দর্পণের তাহলে আমাকে বস্তু রাখতে হবে এই পজিশনে ধরলাম এখানে এরকম একটা বস্তুর আছে তাহলে সেখান থেকে আলোক রশ্মি আসছে তাহলে এটা রেয়ারার এটা ডেন্সার মিডিয়াম মানে এটা গ্লাস এটা যেহেতু মিরর বলেছে তাহলে রেয়ারার থেকে ডেন্সার হলে কি নিয়ম না যেদিকে আসার কথা এটা কি হবে আরো অবিলম্বের দিকে সরে আসবে তারা কাছে সরে এলো এই জায়গাতে বেশি হবে রিফ্লেকশন এই জায়গাতে বেশি হবে রিফ্লেকশন আমি ধরে নিচ্ছি এটা সংখ্যা আন্দাজে বোঝানোর জন্য বলছি যে এর ইন্টেন্সিটি যদি হান্ড্রেড পারসেন্ট ধরে নেই এটা এয়ার মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে আসছে তাহলে এই প্লেনে বেশিরভাগ ঘটনা কি ঘটবে রিফ্ল্যাকশান আমি ধরে নিচ্ছি খুব কম পরিমাণ রিফ্লেকশান হয়ে চলে যাবে খুব কম খুব পরিমাণ তাহলে এটাকে ধরলাম আমি টু পারসেন্ট বাকি নাইনটি এইট পারসেন্ট হচ্ছে রিফ্ল্যাকশান হয়েছে প্রতিসরণ কিন্তু এখানে প্রলেপ আছে এখানে মূল ঘটনা হবে প্রতিফলন কিন্তু এখানে অ্যাবজর্পশনও হতে পারে না শোষণও হতে পারে কিছুটা পরিচয় তাহলে আমরা এই নাইনটি এইট পারসেন্টের মধ্যে আমরা ধরে নিচ্ছি টু পারসেন্ট অ্যাবজর্ব হয়েছে অ্যাবজর্পশন এগুলো আমরা ধরে নিচ্ছি তাহলে নাইনটি সিক্স পারসেন্ট গেল এখানে আবার গিয়ে রিফ্ল্যাকশানটাই বেশি হবে তখন ধরলাম এই দিকে রিফ্ল্যাকশান বেশি বেশি সেক্ষেত্রে ধরছি নাইনটি টু পারসেন্ট রিফ্ল্যাকশান হয়েছে খুব অল্প পরিমাণ রিফ্ল্যাকশান এবং অ্যাবজর্পশান তাহলে আমি এখানে ধরে নিচ্ছি যে ফোর পারসেন্ট রিফ্লেকশান প্লাস অ্যাবজর্পশান মিলে তাহলে এই রিফ্লেকশানে আসছে কত টু পারসেন্ট আমরা ধরে নিচ্ছি এই টু পারসেন্টের এবার কি হবে খুব অল্প ধরলাম ওয়ান পারসেন্ট এখানে গেল আবার বেরিয়ে গেল জিরো পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট এইভাবে বারবার রিফ্লেকশান রিফ্লেকশান হয়ে যাবে কিন্তু আমাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা যদি এই মোমবাতির ইমেজ দেখি তাহলে আমরা কোথায় দেখব এটা তো মিরর 
তাহলে আমরা যদি এই দিকে চোখ রেখে দেখি তাহলে আমরা দেখব যে এইখানে একটা ইমেজ এটা ফার্স্ট ইমেজ এইখানে দেখব সেকেন্ড ইমেজ এখানে দেখব থার্ড ইমেজ আঁকাগুলো অবশ্যই আঁকা বাঁকা রেখা হয়ে গেছে ওগুলো সব স্টেট ভাবতে হবে তাহলে ফার্স্ট ইমেজটা তৈরি হচ্ছে টু পারসেন্ট এনার্জি নিয়ে বা ইনটেন্সিটি নিয়ে সেকেন্ড ইমেজটা তৈরি হবে নাইনটি টু পারসেন্ট তাহলে এটা সব থেকে বেশি ইনটেন্স তাহলে এখানে সেকেন্ড ইমেজ হবে বেশি ইনটেন্স অর্থাৎ আমরা অর্থাৎ আমরা যেটা বলতে যাচ্ছি যে যখন আমরা পুরু দর্পণ নেব মোটা আয়না নেব যদি তার থিকনেস খুব বেশি হয় তার সামনে যদি একটা অবজেক্ট রাখি সেই অবজেক্টের অনেকগুলো ইমেজ তৈরি হবে যতক্ষণ না ইনটেন্সিটিটা এতটাই কম হবে যে বোঝা যাবে না তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা অনেক ইমেজ দেখতে পারবো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ এইভাবে অনেক ইমেজ তৈরি হবে কিন্তু আমাদের চোখে উজ্জ্বল বলে মনে হবে কোনটা সেকেন্ডটা অর্থাৎ পুরু দর্পণে যতগুলো প্রতিবিম্ব তৈরি হবে তার মধ্যে দ্বিতীয় প্রতিবিম্ব হবে সব থেকে বেশি উজ্জ্বল এটাই আমরা ব্যাখ্যা করলাম এটা আমরা মনে রেখে দেব অর্থাৎ আমরা যদি সেকেন্ড ইমেজ বেশি উজ্জ্বল এটা মনে রাখতে পারি তাহলে এই ঘটনাটা আমরা নাও মনে রাখতে পারি মানে আমি বোঝানোর জন্য এটা বলেছি ঠিক আছে এরপর এরপর আমরা যেটা আসছি যে একটা মিররের অ্যাপারেন্ট থিকনেস কি করে পাবো বা একটা স্ল্যাবের অ্যাপারেন্ট থিকনেস এটা যদি একটা স্ল্যাব হয় এর থিকনেস যদি ডি হয় তাহলে যদি আমরা উপর থেকে দেখি তাহলে আমরা কি দেখব অ্যাপারেন্ট থিকনেস এর মিউ হচ্ছে রিফ্রাক্ট ইন্ডেস তাহলে অ্যাপারেন্ট থিকনেস হবে ডি বাই মিউ এটাই হলো ডি ড্যাস্ট তাহলে ডি ড্যাস্ট কতটা ধরলাম এতটা তাহলে এখানে যদি কোন অবজেক্ট থাকে তাহলে সিট অফ ইমেজ উইথ অবজেক্ট অর্থাৎ কোনো একটা লেখার ওপর বা কোনো একটা বস্তুর ওপর কাঁচ স্ল্যাব রেখে দিলাম তাহলে সেই ইমেজ তার অবজেক্টের সময় সিফ্ট কতটা হবে না ডেল্টা ডি ইজিকাল টু ডি মাইনাস ডি বাই এম ইউ বা আমরা মনে রাখব ডি ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এম ইউ এই তাহলে অর্থাৎ আমরা যদি কোনো অক্ষর লেখা থাকে যে আমরা দেখি বিভিন্ন অফিস আদালতে কোনো একটা কাগজের উপর কিছু লেখা টেখা আছে তার উপর একটা মোটা কাঁচের স্ল্যাব রাখা আছে তাহলে ওই কাঁচের স্ল্যাবে আমরা কি দেখব যে স্ল্যাবের নিচে যে অক্ষরগুলো আছে সেই অক্ষরগুলো কিছুটা যেন উপরে উঠে এসেছে কতটা উঠে আসবে সেই শিফটের ফর্মুলা হলো এই ডেল্টা ডি ইজিক্যাল টু ডি মাইনাস ডি বাই এম এই হলো আমাদের এয়ার এবং ওয়াটারের মধ্যে কিছু রিফ্লেকশনের ঘটনা এরপরে আমরা আসছি এয়ারের বিভিন্ন পোর্শন বা এয়ার তো আমরা জানি ইন হোমোজিনিয়াস মানে অসমসক্ত মাধ্যম তাহলে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে আমরা কি দেখব যে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ঘনত্ব বা প্রতিসরাঙ্কের পার্থক্য দেখা যাবে এই পার্থক্যের জন্য আলোগ্রস্থির আপাত যে সমস্ত শিপ বা পরিবর্তন ঘটবে তার ফলে আমরা কিছু ঘটনা পাই এবার আসব সেই ঘটনাগুলোতে আমরা এক দুই তিন করে এক একটা ঘটনা আমরা ব্যাখ্যা করছি বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিসরণের যেটা প্রথমে আসব সেটা হলো যে অ্যাপারেন্ট পজিশন অফ স্টার অর্থাৎ নক্ষত্রের আপাত অবস্থান এই ব্যাখ্যাটা কিরকম না আমরা ধরে নিচ্ছে এটা আর্থ সারফেস মানে পৃথিবীপৃষ্ঠ এর উপর থাকবে বায়ুমণ্ডল বায়ুর কতগুলো আমরা স্তর হিসাবে ভাবছি বায়ুকে আমরা যে স্তরগুলোর যে ডেন্সিটি মানে ঘনত্ব বা প্রতিসরাঙ্ক ভিন্ন ভিন্ন যত পৃথিবী থেকে ওপরে ওঠা যায় তত প্রতিসরাঙ্ক 
কমতে থাকে অর্থাৎ পৃথিবী পৃষ্ঠের কাছাকাছি মাধ্যমের বায়ুমণ্ডলের যে প্রতিসরাঙ্ক সেটা বেশি তাহলে সেটা ঘন মাধ্যম যত উপরের দিকে যাব তত লঘু মাধ্যম তাহলে এটাকে আমরা ধরছি আর্থ সারফেস তো ব্যাখ্যাটা খুব সহজভাবেই আমরা করব ধরছি এই রকম অবস্থানে একটা স্টার বা নক্ষত্র আছে তাহলে সেখান থেকে আলোকরশ্মি এরকমভাবে আসবে যত লঘু থেকে ঘনর দিকে আসবে তত অবিলম্বের দিকে সরে আসবে তো এই অবস্থানে যদি একজন লোক থাকে আমরা যদি ধরে নিই যে তার চোখ এটা তাহলে ওই পজিশান থেকে দেখলে মনে হবে আলোটা আসছে এই এইখান থেকে অর্থাৎ এটা হলো আপাত অবস্থান স্টারের আর এটা হলো স্টারের প্রকৃত অবস্থা তাহলে এটা যদি স্টারের প্রকৃত হয় এটা আপাত হয় তাহলে আমরা সচরাচর যে অবস্থানগুলো দেখছি সেটাই তাহলে আপাত অবস্থান অর্থাৎ আমরা আকাশে যত নক্ষত্র দেখছি এমনটা হতেই পারে যে তাদের প্রকৃত অবস্থান ওটা নয় প্রকৃত অবস্থান ওটা নয় তো এই ব্যাখ্যাটা কিন্তু আমরা বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিসরণ এর সাহায্যে আমরা বলতেই পারি এখান থেকে আমরা আসব টুইঙ্কলিং অফ স্টার অর্থাৎ নক্ষত্রের ঝিকিমিকি মানে নক্ষত্রের আলো যে মিটমিট করে জলে দপদপ করে যেটাকে আমরা বলি বা ঝিকিমিকি করে তার ব্যাখ্যাটা এখান থেকে আসবে কীরকম যদি আমরা ধরে নিই যে এই মাধ্যম এই মাধ্যম এই মাধ্যম তিনটেই তো বায়ু মাধ্যম শুধু আমরা কতগুলো স্তরে ভাগ করে নিয়েছি যে কাছাকাছি অঞ্চলটা ঘন যত উপরের দিকে যাব লঘু এই স্তরটা সম্পূর্ণ আমাদের হচ্ছে কাল্পনিক স্তর পুরোটাই বায়ুমণ্ডল তাহলে এই বায়ুমণ্ডলের মধ্যে বায়ু প্রবাহ সবসময় চলছে সেই প্রবাহের জন্য এই উপাদানের ঘনত্ব বা প্রতিসরাঙ্ক কন্টিনিউয়াসলি পরিবর্তিত হচ্ছে মানে এক টানা নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হয় তাহলে এই যে আলোগ্রস্তির যে চ্যুতি এই আলোগ্রস্তি কখনো এখানে কখনো এখানে মানে একটু একটু করে সরে সরে আসছে প্রত্যেকটা মুহূর্তে তখন আমরা যখন দেখব চোখ দিয়ে তখন দেখব যে নক্ষত্রের অবস্থান এখানে 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 এই অবস্থানটাতে সবসময়ের জন্য শিফটিং হচ্ছে মানে পরিবর্তিত হচ্ছে তখন আমার কাছে মনে হবে ওই স্টারটা যেন একটা জীবন্ত কোনো কিছু সেই জন্য ওই আলোটাকে নড়তে দেখা যাবে দপদপ করতে বা মিটমিট করতে দেখা যাবে বা ঝিকিমিকি করবে তাহলে নক্ষত্রের আলোর যে ঝিকিমিকির ব্যাখ্যা আমরা কিন্তু এভাবেই দিতে পারি যে এই যে বিভিন্ন বায়ুমণ্ডলের স্তর ভেদ করে আসছে এই বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলোর ঘনত্ব বা প্রতিসরাঙ্ক এক টানা নিরবচ্ছিন্নভাবে অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছে সেই পরিবর্তন হওয়ার জন্য এর অবস্থানের সামান্য বিচ্যুতি ঘটছে প্রত্যেকটা মুহূর্তে তখনই মনে হচ্ছে নক্ষত্র বা নক্ষত্রের আলো মিটমিট করছে এই হলো ব্যাখ্যা পেন্টেন অফ স্টার এবার আমরা বলতে পারি যে যদি এই নীতি তাহলে বজায় থাকে তাহলে আমরা বলবো যে যখন নক্ষত্র রাসল পজিশান এটা তখন আমরা দেখছি এখানে তাহলে যখন নক্ষত্র রাসল পজিশান এটা তাকে আমরা দেখছি এখানে তার মানে দেখা গেল যে দিগন্ত রেখার এইটাকে যদি আমরা দিগন্ত রেখা বলি তাহলে সূর্য তখনও দিগন্ত রেখার নিচে আমরা এমনটা হতে পারে যে আমরা সূর্যকে দেখছি সূর্য উদয় হয়ে গেছে তারও ব্যাখ্যা কিন্তু এই তাহলে এই বায়ুমণ্ডলের স্তর অর্থাৎ সূর্য উদয় হয়নি আমরা সূর্য উদয় দেখে নিচ্ছি তাহলে এটাকে বলে আগাম সূর্যোদয় তাহলে বিফোর সানরাইজ তাহলে আমরা সূর্য উদয়ের আগেই সূর্যকে আমরা দেখতে পেয়ে যাচ্ছি এটাকে বলবো আমরা বিফোর সানরাইজ অ্যান্ড আফটার সানসেট তাহলে ব্যাখ্যাটা এরকম হতে পারে যে সূর্যাস্ত হয়ে গেছে আমরা তার পরেও সূর্যকে দেখতে পাচ্ছি তার মানে সূর্যাস্ত হওয়ার পরেও আমরা সূর্যকে দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলবো আমরা বিলম্বিত সূর্যাস্ত তাহলে আগাম সূর্যদয় বিলম্বিত সূর্যাস্ত মানে হলো সূর্য প্রকৃতপক্ষে দিগন্ত রেখার নিচে আছে আমরা তাকে উপরে দেখছি ওখানে আমরা দেখব প্রকৃতপক্ষে দিগন্ত রেখার নিচে চলে গেছে আমরা তবুও উপরে দেখব এই যে আপাত অবস্থানগুলো আমরা দেখছি সব কিন্তু বায়ুমণ্ডলের প্রতিসরণের ধরুন এগুলোই বিভিন্ন আমাদের ন্যাচারাল ঘটনা আবার এই একই ব্যাখ্যাটা আমরা অন্যভাবে দিতে পারি কীরকম আমরা যদি ধরে নিই যে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় বেশি বায়ুমণ্ডল বা 
বেশি ঘনত্বযুক্ত বায়ুমণ্ডল ভেদ করে সূর্যের আলো আমাদের চোখে আসে কারণ সূর্য যখন মাথার উপরে বা লম্বভাবে আলো দেয় তখন আমরা ধরেই নিই যে সূর্য কম দূষণযুক্ত মাধ্যম বা কম ঘন মাধ্যম অতিক্রম করে আসে যখন তীর্যকভাবে বা সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় যখন আমরা সূর্যের আলোর আলোর কথা ভাবব তখন আমরা দেখব যে বেশি বেশি পরিমাণ মাধ্যম এবং বেশি ঘন মাধ্যম অতিক্রম করে সূর্যের আলোটা আমাদের চোখে এসে পড়ে তাহলে সেক্ষেত্রে এমনটা হতে পারে যে এই রকম একটা বৃত্তাকার সূর্যের এই পজিশনটা এখানে এই পজিশনটা এখানে এই পজিশনটা এখানে এইভাবে প্রত্যেকটা বিন্দুর অবস্থান যদি একটু একটু করে শিফট করে উপরে উঠে আসে আপাত গভীরতা এবং প্রকৃত গভীরতার জন্য তখন কিন্তু আমরা সূর্যের বৃত্তাকার রূপটার পাব না তখন আমরা সূর্যের এই উপর আর নিচ কিছুটা চাপা অংশ পাব তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলতেই পারি যে সূর্যের যে এখন যে আকৃতিটা আমরা দেখতে পাবো এটাকে বলবো আমরা ডিম্বাকার রূপ ধারণ এগুলো অ্যাকুরেট ব্যাখ্যা বা অ্যাকুরেট একদম যে ডিম্বাকার হবে তা কিন্তু নয় আমরা তার প্রত্যেকটা কিনারার বিন্দুর আপাত অবস্থান পাওয়ার জন্য বৃত্তাকার শেপ মানে সার্কুলার শেপটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার জন্য আমরা বলছি ওটা ওভাল শেপ তাহলে ওভাল শেপ অফ সান এই ব্যাখ্যাও কিন্তু আমরা বায়ুমণ্ডলের প্রতিসরণ দিয়ে আমরা করে দিতে পারি এই হলো বেশ কিছু ব্যাখ্যা এবার আমরা আসব আমাদের একটু অন্য অন্য অংশে যেটা হলো আমাদের অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন বা টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশান এটা বলতে গেলে আমাদের প্রথমেই শিখতে হবে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল বা সংকট কোন কাকে বলে না আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম যে যদি ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে আলো যায় তখন আমরা দেখেছিলাম যে আলোগ্রস্থি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যাচ্ছে অর্থাৎ এটা যদি আপতন কোন হয় এটা যদি প্রতিসরণ কোন হয় তাহলে আর গেটার দেন আই দূরে সরে যাচ্ছে তাহলে এইভাবে সত্যি সত্যি এমন হতে পারে যে আরও একটু আমি বাড়ালাম আপতন কোন আরও একটু সরে গেল আরও একটু আমি বাড়াচ্ছি তখন এইভাবে চলে গেল অর্থাৎ আপতন কোণের একটা নির্দিষ্ট মানের জন্য যখন প্রতিসরণ কোণ হয়ে যাবে নব্বই ডিগ্রি তাহলে আপতন কোণের একটা নির্দিষ্ট মানের জন্য মানে থিটাসি মানের জন্য প্রতিসরণ কোণ হয়ে যায় নব্বই ডিগ্রি তখন সেই আপতন কোণকে বলবো সংকট কোণ ওই সময় কি দেখা যাবে না আলোগ্রস্থিটা দুই মাধ্যমের বিভেদ তল বরাবর অগ্রসর হবে এগুলো আমাদের মাধ্যমিকেরও কিছুটা ধারণা আছে অর্থাৎ আপতন কোণের ঘন মাধ্যম থেকে যখন লঘু মাধ্যমে আলোগ্রস্থি যাবে তখন আপতন কোণের একটি নির্দিষ্ট মানের জন্য প্রতিসরণ কোণ নাইনটি ডিগ্রি হয় ঠিক আছে বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে লাইট যখন ডেন্সার মিডিয়াম থেকে রেয়ারার মিডিয়ামে যাবে ডেন্সার মিডিয়ামে একটা পার্টিকুলার ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেলের জন্য অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশান হয় নাইনটি ডিগ্রি তখন লাইট রে ইন্টারফেস বরাবর এগিয়ে যাবে সেই পার্টিকুলার ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেলকে বলবো আমরা ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল তাহলে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল হচ্ছে থিটা সি দিয়ে লেখা হবে ডিনোট করা হয় তাহলে আমরা স্নেমস ল থেকে কি লিখতে পারব অ্যাকর্ডিং টু স্নেমস ল আমরা লিখতেই পারি মিউ ইন্টু মানে ঘন মাধ্যমটাকে আমরা মিউ ধরছি আর লঘু মাধ্যমটাকে আমরা ওয়ান ধরছি তাহলে মিউ ইন্টু সাইন থিটা সি ইজিক্যাল টু ওয়ান ইন্টু সাইন নাইনটি এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো সাইন থিটা সি ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই মি বা থিটা সি ইজিক্যাল টু সাইন ইনভার্স ওয়ান বাই মি তো মিউটা আমাদেরকে কি সবসময় মনে রাখতে হবে মিউ হলো রিফ্ট্রাকটিং ইন্ডেক্স অর্থাৎ প্রতিসরাঙ্ক কার অফ দি ডেন্সার মিডিয়াম উইথ রেসপেক্ট টু রেয়ার মিডিয়াম অর্থাৎ লঘু মাধ্যম সাপেক্ষে ঘন মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কই হচ্ছে মিউ তাহলে এখান থেকে আমরা ফলমুলাটা পেয়ে যেতে পারি তাহলে এখন প্রশ্ন উঠে আসছে যে যদি এই থিটাসিপ থেকে বেশি কোণে পড়ে যায় তাহলে আপতন কোণের মান যদি আমরা থিটাসিপ থেকে বেশি কোণে করি তখন কি ঘটনা ঘটবে তখনই যে ঘটনা ঘটবে সেটাই হলো আমাদের 
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अर्थात अभ्यंतरीण पूर्ण प्रतिफलन तर संज्ञा कि ना आपतन कणे मान जो थीटासिप थे बसि है अर्थात संकट कणे थे जो बेसि है तेल देखो जो आलोक रश्मि ओ माध्यम ना गए आर प्रथम माध्यम फिर चले आस अर्थात हमें जो अब थीटासिप थे बेसि कण आलोक रश्मि फिली यही रकम तक देखो जो एरक फिर चले आस कारण थीटासि अंगलर बेल तो इंटरफेस मैं विभेद दल बराबर एगिए जा तेल थीटासिप थे बेसि हम कि तेल आपतन कोण मान जदि संकट कोण बेसि हो जाए तक आलोक रश्मि विभेद दल बराबर ना गए द्वित माध्यम अग्रसर ना हो पुनर आर प्रथम माध्यम फिर चले आसे यही घटनार नाम अभ्यंतरीण पूर्ण प्रतिफलन बोझा गया तेल शर्त अभ्यंतरीण पूर्ण प्रतिफलन ना कंडिशन है दोटो एक लाइट रे मास्ट बी इन्सिडेंट फ्रम डेंसार टू रेयर आर मीडियम और दो नम्बर टाते बोल दो नम्बर टाते बोल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर दैन थीटासी क्रिटिकल एंगल यो कंडिशन हमें मेनटेन करते हैं एक नम्बर हे लाइट के सब समय डेंसार थे रेयर जो है और अवश्य इन्सिडेंट अंगल के होते हैं क्रिटिकल अंगल बेसि तो एन जो बोझाई जा लघु थे घन अर्थात रेयर थे डेंसार मीडियम गले कई अभ्यंतरण पूर्ण प्रतिफलन घटे ना यहाँ के मथे रखते हैं तेल एबार यकम नामकरण हलो क्या जो टोटाल कथाटा बोलो क्यों ना एक्चुअलि एखे क्योंकि रिफ्रैक्शन घटाते गेसल डेंसार मीडियम थे रेयर मीडियम तेल रिफ्रैक्शन घटाना मान य मीडियम कि ट्रांसपारेंट तेल ट्रांसपारेंट मीडियम जो रिफ्लेक्शन है तक से एबजर्बशन होना बोलने ही चले मैं वो प्राय नेगलेक्ट कर देव तेल एबजर्बशन जो ना तेल प्राय पुरोटाई आर आगे माध्यम फिर आस मैं घन माध्यम आर फिर आस जेहेतु प्राय पुरो अंशाई फिर आसज नाम टोटाल और इंटरनल क्या ना एक मीडियम मध्य ही घटनाटा घटे गल अर्थात डेंसार मीडियम व घन माध्यम थे आलोक रश्मि गए लघु माध्यम ना गए आर फिर वो घन माध्यम फिर आस तेल पुरो बेपार घन माध्यम डेंसार मीडियम मध्य ही थके गई नाम इंटरनल और रिफ्लेक्शन घटार परिवर्तन रिफ्लेक्शन हो गए कारण आलो प्रथम माध्यम आर फिर आसरेक्शन चेन्ज कर ये नामकरण कर लम टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन अवश्य एक क्षेत्र टोटाल कथा थार पुरोटाई फिर आसार जो एक क्षेत्र क्योंकि तो इमेज अनेक बे इंटेंस है दैन दैट अब दि जेनारे जो रिफ्लेक्शन अर्थात हमें साधारण भाव जे प्रतिफलन कथा भाई से ही प्रतिफलन थे अभ्यंतरीण पूर्ण प्रतिफलने उत्पन्न प्रतिबिम्ब अनेक बसि बसि उज्जवल है वनेक बस इंटेंस है और उज्जवल जख ही है तक ही एखे बोझाई जा च्युतर परिमाण अनेकटाई हम क्यों बसि कारण जेहतु फिर आस एक सूत्र लगाब वन एट्टी डिग्री माइनस टू आई एक्सो सी माइनस टू आई नियम मेनटेन कर प्रतिफलन चुति हिसाब करब तेल अवश्य घटनाटा तक प्रतिफलन मतन हो गल तेल प्रतिसरण घटाते गए प्रतिफलन घटाल तेल एन देखो जो एमनी जो प्रतिफलन हो अभ्यंतरण पूर्ण प्रतिफलन मध्य कि तफात बाकी डिफारेंस से आलोचना करब तेने रिफ्लेक्शन हमें ये बोलते अर्डिनारि रिफ्लेक्शन एकदम साधारण भाव जेटा घटे और ये के बोलो टोटाल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक नम्बर एक नम्बर तेल अर्डिनारि रिफ्लेक्शन कि है रिफ्लेक्टर रिक्वयर अर्थात एक 
মিরো রিফ্লেক্টর বা মিরোর দরকার আর এখানে কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট মিডিয়াম প্রয়োজন ট্রান্সপারেন্ট মিডিয়াম লিকুইড অকার্স মানে এটা ঘটবে ফর এনি ভ্যালু অফ ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ আপতন কোণের যে কোনো মানের জন্যই কিন্তু এটা ঘটবে আচ্ছা এইখানে অকার্স ফর এনি ভ্যালু অফ ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল এখানে হবে অকার্স ফর দি ভ্যালু অফ ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল গ্রেটার দেন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল মানে সংকট কোণের থেকে বেশি কোণ আপাতিত হয় তো আর এক্ষেত্রে ইট অকার্স এটা ঘটবে ফর এনি মিডিয়াম যে কোনো মাধ্যমের ক্ষেত্রে এটা ঘটতে পারে আর এটাতে আমরা বলবো হোয়েন লাইট রেজ ইনসিডেন্ট ফ্রম ডেন্সার টু রেয়ার মিডিয়াম মানে যখন ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যাবে তখনই একমাত্র এটা ঘটবে চার নম্বর ইমেজ লেস ইন্টেন্স অর ব্রাইটনেস ইজ লো আর এখানে হবে চার নম্বরে ইমেজ মোর ইন্টেন্স ব্রাইটনেস ইজ হাই বাংলা একবার পয়েন্টগুলো বলে দিচ্ছে সাধারণ যে প্রতিফলন যখন হবে একটা দর্পণ প্রয়োজন বা একটা প্রতিফলক প্রয়োজন আর অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনে কিন্তু স্বচ্ছ মাধ্যমের ক্ষেত্রেই ঘটছে এক্ষেত্রে আমাদের ছিল আপতন কোণের মান যে কোনো হতে পারত এখানে আপতন কোণের মান অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে আপতন কোণের মান সংকট কোণের বেশি হতে হবে সাধারণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে যে কোনো মাধ্যমের ক্ষেত্রে এটা ঘটতে পারে আর অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনে অবশ্যই যখন ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে আলো যাবে তখনই ঘটবে আর এই ক্ষেত্রে সাধারণ প্রতিফলনে অবশ্যই প্রতিবিম্ব কম উজ্জ্বল বা উজ্জ্বলতা কম আর ও ক্ষেত্রে বেশি উজ্জ্বল যেহেতু শোষণটা কম হচ্ছে এই এবার এর কিছু ঘটনা আমরা বাস্তব জীবনে লক্ষ্য করব তো সেই রকম কিছু ঘটনা দু একটা একটু বলে দিচ্ছি যেমন জলে ডোবানো টেস্ট টিউবকে আমরা উজ্জ্বল দেখছি কেন বা বা আমরা ভূষকালি মাখানো ধাতব বল জলে ডোবালে উজ্জ্বল দেখি কেন আর হিরককে উজ্জ্বল দেখি কেন এইরকম বেশ কিছু ব্যাখ্যা তো আমরা যদি একটু ব্যাখ্যাগুলো সংক্ষেপে বলে দিই তাহলেই হবে যে টেস্ট টিউব ইমার্সড ইন ওয়াটার জলে ডোবানো আমরা টেস্ট টিউবকে উজ্জ্বল দেখি কেন কীরকম ব্যাপারটা এরকম একটা পাত্রে জল রাখা থাকবে একটা টেস্ট টিউবকে আমি এই জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেবো এখানে দুটো জিনিস মেনটেন করতে হয় এক হচ্ছে যে অ্যাঙ্গেলটাকে মেনটেন করতে হয় এটার কিছুটা জল ভরে আমি ডুবিয়ে দিলাম এবার আমি ধরলাম যে এদিক থেকে আলোক রশ্মিটা আসছে তাহলে যখনই আসবে তখন এটা জল আর এটা বাতাস তাহলে ঘন থেকে লঘু মাধ্যমে পড়বে যদি এখানে সংকট কোণে বেশি কোণে পড়ে তাহলে কি হবে প্রতিফলিত হয়ে যাবে প্রতিফলিত হয়ে গিয়ে কি হবে এইখানে আমাদের চোখে এসে পড়বে তাহলে আমরা দেখব এই জায়গাটা চকচক করবে অর্থাৎ আমাদের কাছে মনে হবে যেন আলোকদর্শি প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসছে তাহলে ঘটনাটা কি জাস্ট জল থেকে বাড়িতে গেলে এটাতে জল আছে আর ভেতরে টেস্ট মধ্যে ফাঁকা বাতাস আছে তো সবসময় আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে লাইট রে 
আচ্ছা এখানে আমি একটা ব্যাখ্যার একটা প্রসেস বলে দিই তোমাদের একটু টেকনিকটা মনে রাখো এই ধরনের প্রশ্ন এই যে টেস্ট টিউব জলে ডোবানো অবস্থায় চকচক করে কেন বা ধাতব বল ভুসকালি মারখানো ধাতব বল চকচক করে কেন জলের মধ্যে থাকা এয়ার বাবলস বা বায়ু উদ্ভুত চকচক করে কেন হিরক চ উজ্জ্বল দেখায় কেন এই যে ব্যাখ্যাগুলো প্রত্যেকটা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে কিন্তু মূল টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশান বা অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন তাহলে ব্যাখ্যাটা আমরা কিভাবে দেব না আমরা বলব যখন জল এবং টেস্টি হবে আমরা বলবো যে এয়ার থেকে এই সরি ওয়াটার থেকে এয়ারে অর্থাৎ জল থেকে যখন বায়ুতে আলোক রস এসে পড়বে তাহলে ঘন থেকে লোক হয়ে যাচ্ছে যখন আমরা বলবো যে জলে ডোবানো ভুসকালি মাখানো ধাতব বল তাহলে একটা মেটালিক বলের উপর যখন আমরা ল্যাম ব্ল্যাক আমরা যখন হচ্ছে কোটিং দিয়ে দেবো মানে ভুসকালি যখন আমরা প্রলেপ দেব তখন তার উপর একটা পাতলা বায়ু রাস্তরণ জমে যায় বাইরে কি আছে জল মানে আমি ওটাকে জলে ডুবে দিচ্ছি তাহলে ওই জল থেকে আলোক রশ্মি যাবে যখন ওই বলের উপর পড়তে যাবে ওই পাতলা বায়ু স্তরে দিয়ে পড়ে তাহলে জল থেকে বায়ু স্তর মানে ঘন থেকে লঘু মাধ্যম ওইখানে আপতন কোণের মান কি হয়ে যায় সংকট কোণের থেকে বেশি মানে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের থেকে বেশি হয়ে গেল তখন ওটা প্রতিসরণের পরিবর্তে প্রতিফলন হয়ে আমাদের চোখে ফিরে চলে আসছে ঠিক একইভাবে আমরা যদি বলি যে ইয়ার বাবলস ভেতরে বাতাস বাইরে জল তাহলে জল থেকে বায়ুতে একই রকম ব্যাখ্যা আবার হিরোকের বেলাতে শুধু আমাকে মনে রাখতে হবে যে ব্রাইটনেস অফ ডায়মন্ড এইটা যদি আমাকে ব্যাখ্যা করতে হয় তাহলে একটু অন্যরকম জাস্ট যে হিরের প্রতি সরাঙ্ক হয় টু পয়েন্ট ফোর টু তাহলে এখান থেকে আমরা যদি থিটাস হিসাব করি ফর্মুলা লাগিয়ে সাইন ইনভার্স ওয়ান বাই টু পয়েন্ট ফোর টু এটা হিসাব করলে হয় প্রায় চব্বিশ পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি অর্থাৎ সংকট কোণের মান খুবই কম সাড়ে চব্বিশ ডিগ্রি ফলে আমরা যখন হিরককে দেখব এবং হিরককে এমনভাবে কাটিং করা হয় অর্থাৎ তার উপরিতলটাকে এমনভাবে কাটা হয় যাতে বেশি বেশি পরিমাণ আলোক রশ্মি ওই হিরে থেকে যখন আসবে তখন যেন আপতন কোণের মান এই চব্বিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি বেশি কোণে পড়ে কারণ আপতন কোণের মান যদি এই সংকট কোণের থেকে বেশি হয়ে যায় তখনই আমরা প্রতিসরণের পরিবর্তে প্রতিফলন দেখব যে প্রতিফলনটার নাম হবে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন এই তাহলে এইভাবে আমরা ব্যাখ্যাগুলো একটু রেডি করব বই থেকে পড়ে আমরা ব্যাখ্যাগুলো করব এবার যেটা আমরা আসছি যে এই অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ইম্পর্টেন্ট যে ব্যাখ্যা এবার সেটাতে একটা আসছে যে আমরা যদি ফাঁকা জায়গাতে দাঁড়াই আমরা পুরো আকাশটাকে দেখব একশো আশি ডিগ্রি কোণের মধ্যে এই ব্যাখ্যাটাকে একটু বলি কীরকম না আমরা যখন আর্থের সারফেসটাকে কিভাবে দেখি আমরা প্রায় সমতল দেখি এই রকম এইখানে যদি একজন লোক দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে সে কি দেখছে এইখান থেকে শুরু করে এই অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ ওয়ান এইটটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এটাও নাইনটি এটাও নাইনটি ওয়ান এইটটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের মধ্যে পুরো জিনিসটাকে দেখে নিচ্ছে ঠিক সেম জিনিসগুলো জলের মধ্যে থাকাকালীন কোনো জলজ প্রাণী কিভাবে দেখবে তো আমি ধরে নিচ্ছি যে এইটা জল আর উপরে আছে এয়ার এটা জল তাহলে এর মিউ কত চারের তিন এটা আগের দিন বলেছি আর এটা বায়ু এটা হচ্ছে এক মিউ তাহলে জলের উপরিতল থেকে কোনো বস্তু থেকে যদি আগত আলোক রশ্মি আসে এই বরাবর তাহলে সেটা এই বরাবর আসতে পারে যেখানে এই অ্যাঙ্গেলটা হবে ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল সংকটকম অর্থাৎ এ থেকে যদি আলোক রশ্মি যেত বিতে তাহলে যে পথে যেত বি থেকে আলোক রশ্মি যখন আসবে এতে ওই একই পথে আসবে মানে আলো যে পথে যায় সেই পথে আবার গমন করতে পারে এ বিন্দুতে বস্তু রাখলে যদি এটা সংকট কোণে গিয়ে পড়তো তাহলে যদি কেউ বিতে চোখ রেখে দেখত তাহলে এ বিন্দু দেখতে পেত ঠিক একই রকম হবে বি বিন্দুতে যদি বস্তু থাকে তাহলে এ বিন্দুতে চোখ রাখলে কিন্তু আমরা পুরো বস্তুটাকে দেখতে পেয়ে যাব ঠিক একইভাবে এই দিকেরও একটা বস্তুকে আমরা দেখব এটা যদি থিটাসি বলি তাহলে এই দিকের বি ড্যাস্ট বস্তুকে আমরা দেখতে পাব অর্থাৎ এইটা থিটাসি হওয়ার জন্য এটা থিটাসি 
আর এটা থিটাসি হওয়ার জন্য এটাও থিটাসি তাহলে টু থিটাসি শীর্ষকোণ বিশিষ্ট শঙ্কুর মধ্যে এই শঙ্কুর মধ্যে যে সমস্ত রশ্মিগুলো এসে পড়বে সেগুলো কিন্তু সব আমরা ডাইরেক্ট দেখতে পেয়ে যাব অর্থাৎ জলে থাকা কোনো বস্তুর কাছে বা জলের নিচ থেকে যদি কোনো বস্তু কোনো কিছুকে দেখে বা কোনো ব্যক্তি কোনো কিছুকে দেখে তাহলে সে দেখবে কেমন এই বরাবর যে রশ্মি আসছে সেটা এই পথে এই বরাবর যে রশ্মি আসছে সেটা এই পথে কারণ এটা সংকট কোণে পড়ে তাহলে সংকট কোণের থেকে কম কোণে যে সমস্ত রশ্মি পড়ে সেগুলো সব এর মধ্যে পড়বে সেগুলো সব অতিক্রম করে বেরিয়ে যাবে অর্থাৎ জলজ প্রাণীর কাছে বা জলের মধ্যে থাকা কোনো ব্যক্তির কাছে মনে হবে এই উপরিতলটা খানিকটা এই রকম দেখতে আমি এখানে একটু ছোট্ট করে দেখাচ্ছি উপরের তলটাকে যদি আমি এরকম একটা সমতল ভাবি এই রকম একটা অংশ বৃত্তাকার অংশ ভাবি তাহলে এইটা হবে টু থিটাসি এই অংশটা ফাঁকা বাকি এই অংশটা মনে হবে আয়নার মতো কারণ এখান থেকে রশ্মি যখন যাবে এই পথে ফিরে আসবে এগুলো সব অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলিত হবে অর্থাৎ আমরা যদি ধরি যে এই সংকট কোণে যখন পড়ছে তখন এই রকম তার থেকে বেশি কোণে পড়লে প্রতিফলিত হচ্ছে আমরা এগুলো ভাবতেই পারি আর সংকট কোণে যে রশ্মি যাচ্ছে সেটা একদম এই বরাবর বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে এই ছিদ্রের ব্যাসার্ধ যদি আর হয় তাহলে আরে রাশিমালা কি হবে যদি চোখ বা ওই জলজ প্রাণী এইচ গভীরতায় থাকে তাহলে আমরা লিখতেই পারব ট্যান থিটা সরি এটা টু থিটাসি হবে ট্যান থিটাসি ইজিক্যাল টু আর বাই এইচ কারণ এইটা হবে এইচ আর এইটা হবে থিটাসি তার মানে কি সাইন থিটাসি বাই কস থিটাসি ইজিক্যাল টু আর বাই এইচ এটা হবে ওয়ান বাই মিউ এটা হবে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই মিউ এর হোল স্কোয়ার ইজিক্যাল টু আর বাই এইচ এখান থেকে আমরা পেয়ে যাব আর ইজিক্যাল টু এইচ বাই রুট ওভার মিউ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এই হলো ফর্মুলা তাহলে আমরা যদি মাছের গভীরতা বা জলজ প্রাণীর গভীরতা জানি এবং ওই ঘনমাধ্যমের বা জলের প্রতিসরাঙ্ক জানি তাহলে আমরা ব্যাসার্ধ পেয়ে যাব শুধু মনে রাখতে হবে যে এই আর ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার অংশটা ফাঁকা থাকবে মানে ওই বরাবর যত রশ্মি আসবে ওটাকে দেখতে পাবে বাকি সমস্ত অংশ ওই জলজ প্রাণীর কাছে আয়না বলে মনে হবে অর্থাৎ দর্পণ বলে মনে হবে তাহলে জলজ প্রাণীর কাছে পুরো উপরিতলটা মনে হবে দর্পণ তার মধ্যে আর বেসারদের একটা ছিদ্র করা আছে যে ছিদ্র দিয়ে ও সমস্ত বস্তুকে দেখতে পাবে তাহলে জলের উপরে থাকা কোনো বা বিভিন্ন বস্তুকে যদি জলের উপরে থাকা ব্যক্তি একশো আশি ডিগ্রি কোণের মধ্যে দেখে তাহলে জলের মধ্যে থাকা প্রাণী সেটাকে কত কোণে দেখবে তাহলে জলের উপরে থাকা ব্যক্তি সমস্ত বস্তুকে একশো আশি ডিগ্রি কোণের মধ্যে দেখতে পায় জলের মধ্যে থাকা প্রাণী জলের উপরের সমগ্র বস্তুকে টু থিটাসি কোন বিশিষ্ট বা শীর্ষকোণ বিশিষ্ট কোন বিশিষ্ট শঙ্কুর মধ্যে দেখতে পায় টু থিটাসি সমান টু সাইন ইনভার্স ওয়ান বাই মিউ 
टू इन टू साइन इन भार्स वन बन पॉइंट थ्री थ्री समान टू इन टू आठचल्लिस पॉइंट सेभेन डिग्री समान टू इन टू ऊनपंचाश डिग्री समान नाइनटी एट डिग्री अर्थात आठानब्बे डिग्री शीर्षकोण विशिष्ट शंकुर मध्य जलज प्राणी जलर उपर समस्त वस्तु के देखते पाए आज के पर्यत आलोचना कर लो तो अभ्यंतरीण पूर्ण प्रतिफलन एक व्यवहारिक प्रयोग आगे पड़े एख बोल मरीचिका एट शुद्ध एख नाम मन रखले है डिटेल्स व्याख्यार रिडिंग पढ़े रेख मरीचिकार जो कन्सेप्ट से छो जो मरु अंचले जत भूपृष्ठर का मरु अंचले उष्णता खूब बसि हार जो कि करी से ही अंचल घनत्व कम धरे नहीं जो ऊपर दिखे उठते थकब घनत्व बेसि धर टेम्पारेचार बेसि हार जो पृथ्वीपृष्ट संलग्न वायु घनत्व प्रतिसरांग खूब कम तेल जत ऊपर दिखे उठब प्रतिसरांग खूब बेसि जदि ओ मरु अंचले देखते पा जो को उँचू गाचर शीर्ष के आलोग्रस्ि जो आसबे तक अविलम्ब थे दूरे सर जो थे तो एक समय से जख आलोग्रस्ि प्रतिफलित हो दर्शक गए पोछाय पर्यटक गए पोछाय पर्यवेक्षक चोखे गए पोछाय तक से पर्यवेक्षक मन कर गाचर शीर्षर मत प्रतिबिम्ब एक तैरि मटी दी तो से ही पर्यवेक्षक पर्यटक भूल कर बसे मन को जलाशय आई भाव जो एगिए आसे तक देखे ना ये को जलाशय नहीं सम्पूर्ण एक आलोर अभ्यंतरीण पुण्य प्रतिफलन घटना अर्थात एक मरीचिका तो मरीचिका क्यों रास्ता घाटे देखते पाई खूब गरम समय देखो जो रास्तार खूब दूर दिक्कटा जान जल ढाला का भिजे भिजे भाव एर एक मन है यगल हलो मरीचिका तो ये उच्चतर मरीचिका है निम्नतर मरीचिका है से व्याख्याटार डिटेल्स कर लम युमरा बी थे पढ़े नहीं प्रत्येक ही प्राय धारणा आई थे पढ़े पढ़े आस एक कथा बोलार जो माध्यम प्रतिसरांग बोलने बुझब माध्यम आलोक घनत्व अर्थात आलोक घनत्व क्यों को घनत्व ना प्रतिसरांगे ही एक नाम तेल को आलोक घनत्व फोर बै थ्री बला मान बुझे नीते हलो जो तरह प्रतिसरांग टर्म मैं रखबे अभ्यंतरीण पूर्ण प्रतिफलन विभिन्न घटना वायुमंडलियों प्रतिसरण विभिन्न घटना एचड़ाओ वस्तुर आपात प्रकृत अवस्थान नहीं बे कि घटना आज के आलोचना कर लम बसिभागटाई थियोरि एगल बी पढ़ले ही बुझते पर तबुओ बोल जो असुविधा है हमारे चैने कमेंट करो तुम्हारा जो हमारे जैगाटा असुविधा अवश्य अन्सार बोले देवार चेषा करब जो उपाय और हमारे जो अंशा बाकी रखल से अभ्यंतरीण पूर्ण प्रतिकूल एक इम्पर्टेंट पार्ट से हलो अपटिकल फाइवर आलोकबाही तंतु ये आलोकबाही तंतु और प्रिजम नहीं परवर्ती चैप्टार परवर्ती क्लसटा करब ये क्लस प्रिजम ए आलोकबाही तंतु ये दोटो जिन डिटेल्स आलोचना करब कारण अपटिकल फाइवर अंकर क्षेत्र खूब इम्पर्टेंट और प्रिजम तो पुरोटाई थियोरि और अंक खूब इम्पर्टेंट आजकल क्लसटा बसिभागटाई थियोरिटिकल हलो अंकर खूब एक इम्पर्टेंट नहीं जा किचू है एक नम्बर दो नम्बर व्याख्या तुम्हारा एक व्याख्यागुलो जो एक बी फलो कर रेडी करो और अभी तो बेपार बुझे ही दीची अनेकटा तो ये क्लस फलो कर पासे बी रेखे एक पढ़े ना एगो निजे पढ़ ले क्लियर हो जाए जस्ट व्याख्यामूलक एक नम्बर व दो नम्बर जो इम्पर्टेंट भलो थेको पर क्लस देखा